Debati gjallë dhe hera eres me tonet larta me skandidatut e demokrat për president. Kina ofroj sot një tjetër gjes lehtësues për mardhenet e acaruara trektare me shtetet e bashkuara. Vajzdo të mbetet mister shkurthimi bërthamor në Rusia, autoritetet heshtin lidur me njëjarja. Mimbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Zitari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndishin, ambasadori bashkimit e Europian Sohere ka u bëritiri e partive politike për dialog që mund njësë si shtota i nga reforma zjedore. Për fajsusit e Parti Socialiste dhe asaj demokratike reagojnë për zërin e Amerikës. Në Kosovë po vazhdojnë kritikën dhe partive politike për përfshirje në listat kandidatve për deputet të parlamentit të personave që kanë probleme me ligjin. Në shtetet e bashkura, demokratët zhvilluan dje në mbrëmje debatin e tyre të tret presidencial në Houston të Texasit. Debati ishte mjaft i gjallë dhe gjatë ti kandidatët u përplas në përqeshet e tila si kujdesit shëndetsor, imigracioni dhe politikat e jashme. Dhjet kandidatët pjesë marës janë pretendetët kryesor që do të përpichen të fitojnë të drejten për t'ju kundërvën presidentin Donald Trump në garën për shtëpin e bardhë. Vitin e ardhë. Për herë të parë, të gjithë pretendentët kërësor demokrat ishi në skenë në të njëtën ko, në debatin e transmituar nga ABC News. Ata nuk humbën ko për të sfituar njëri tjetërin. Kandidatit që kërëson anketat ishë në në presidenti Joe Biden, brojti i dene ti për kujdesin shëndetsor dhe sfidoj planet e disa për i rivalve liberal. Si do të paguen për këto plane? Dua të digjoj sonde se si do të bëtë kjo? Kritikat e ti drejtojshin senatorës së shtetit Massachusetts, Elizabeth Warren, dhe senatorit të Vermontit, Bernie Sanders, të cilët janë për një mbulimu të gjërshën dhe të sorë. Si mund paguem? E paguem në përmjet atyre që fitojnë më shumë se kushdo, njerëzit më të pasur dhe korporatat më të mëdha do të paguen më shumë. Shdo studim të regon se e kujdesit shëndetsor për të gjithë është mënyra me kosa më efektive e kujdesit shëndetsor për shdo burë, grua dhe fëmi në këtë vënd, tha senatori Sanders. Të tjerët shprejën shqetsimin se demokratët janë shumë të zënë duke luftuar njëri tjetërin dhe jo duke e drejtuar zjarin dhe i presidentit Donald Trump. Nëse ne nuk e heqim Donald Trumpin, a i do të shpëtoj nga të gjitha, tha senatoria Kamala Harris. Në lidhje me politikën e jashtë, në shumë pretendent u zotuan se do të tërheqin trupat amerikane nga Afganistani nëse zgjithen, përfshirë senatore në Warren. We cannot ask our military. Nuk mund t'i kërkojmë ushtris të vazhdoj të zgjith problemet që nuk mund të zgjithë në ushtarakisht. Nuk mund të zgjithi me bombardime. Një pikpamje në gjashme u shprej nga zotit Biden. Kjo nuk qëndron, më lejoni të atëthem për sëri, nuk qëndron. Debati pati disa momente intensive, si që ishte për plasja me skre bashkjakut Pete Buttigieg të qytetit South Bend, të shtetit Indiana, dhe ishtë sekretari të strejimit Kulian Castro, bi qështje nëse demokratët duhet apo jo të sulmoj njëri tjetërin. Kjo u kujton të gjithve ato që njerëzit nuk durojnë do të kuashintoni, sulmet nda njëri tjetërit, likësia nda njëri tjetërit, ta pit buti gjithë. Jo, kjo që e të garë mes demokratëve, që e të zgjedhe, u përgjithë kandidati Kulian Castro. Të dhjetë kandidatët që morën pjesë në debatin e sejntës, janë kualifikuar edhe për debatin e radhës në mesët e torit ku do tjetë edhe vëpërimtari mjëtdisit, miljarderi Tom Steyer. Aeroporti Heathrow i Londrës vëzhdoj i funksionimi normal, sot pavarësisht planeve të aktivistve kundër ndryshimeve klimatike për të ndërprer fluturime duke përdorur dronë për në pistës fluturimit. Një grup aktivistë është i quajtur Heathrow Pose, kish planifikuar të përdor të dronë një reze për 5 km nga aeroporti, që ka është të palishme. Protesta? Kishtë si qëllim të jepë të një shtytje qeverisë për masa ma agresive për të ullur e metimin e karbonet, si pas agjensis lajmeve Reuters për pjekja dështoj për shkak se dronët nuk arritën të fluturojnë dhe aeroporti vazhdoj funksioni normal. Sot, policia arrestoj dy persona në lidhje me protestën pas arrestimit të pesë të tjerve një ditë më parë. Zërtarët e aeroportit e kanë quaj të urë protestën me dronë si një veprim pa kujdeshëm duke thënë se ato mund të rezikojnë jetën e othar
Kina to se do të heqë tarifat për sojen, mishin e deri dhe disa produkte të tjera amerikane, duke dhe një tjetër shenj për ullit të tensioneve mes dy vëndeve për para bisedimeve të rektare të planifikuara për muajnë e artë shumë. Lajmi u bëjë ditur sot nga agjensia kineze i lajmeve Zinhua, duke shënua shvillimin më të fundit e një seri gjesë shpajtuese që dy ekonomit më të mëdha në botë ka ndërmarë për të frenuar luftën të rektare. Të intën, zëdhen si Ministris Kineze të Trektiz, Gao Feng, tha se Kina po kërkonde të blinde produkte bujësore amerikane si Mishiderit dhe Soja. Pes ish gazetart për të së përdiqme së opozitare Gjumer Jet, përfshirë këtu karikaturistin e shuar Musa Kart, u liruan nga burgu, djenë në mbrëmje pas një vendimit të gjukatës e apelit. Të pes ata po vuan i mdënime prej më pak se pes vitesh dhe ishën akuzuar se mbështesnin për mes mbullimit në shtypë tre organizata që Turqia i ka shpamur si grupe terroriste, partin e punëtorve të Kurdistanit, frontin ultra të majtë revolucionarë për lirin e popullit, si dhe levizja në Gylen që autoritetet turke akuzojnë si autorit të grushtit të dështuar të shtetit të vitit 2016. Kasetanët që ndruan në burg 122 ditë. Në Kosovë, vëzhdojnë kritikat në e partive politike për përshiri në listat e kandidatëve për deputet të parlamentit arshën personave që kanë probleme me ligjin, vëzhguesi dhe diplomatët thonë se kjo bjendesh me zotimet e partive politike për sundim të ligjit dhe se kandidimi personave të tila këtë bëj me fuqin e tyre elektorale. Nga Prishtina, një ofton korespondent të unë, Leonat Sheu. Ambasadori Amerikanë në Prishtin, Filip Kosnet, u bërë i honë të premëtër shqetsimeve të ngritura dhe nga organizatat e shorësisë civile për përshire në listat e kandidatve për deputet të Parlamentit Kosovës të personove që kanë probleme me ligjen. Në një postim në rritet sociali, ambasadori Kosnet shtroj i pikpytjen se si mund të marrin seriosisht qytetarët për kushtimin e shprejur të partive politike për sundim të ligjen në Kosovë kur në listat e shumë partive ka individ me akta kuza në fuqi, me dënime për shkelje si kurse janë krimit e luftës dhe sulmet si dhe me sankcionet dërkomtare për krimit e luftës dhe korupcion. 25 subjekte politike të regjistruara për të marë pjesë në zgjithet e parakoshme parlamentare të gjashtetorit në Kosovë kanë artuar listat me mbi njemi kandidat që dhe të konkurojnë për të bërë pjesë e parlamentit 120 vendërsh. Njëra pas tjetës, këto subjekt janë zotuar për përzgjithën e kandidatve që si shtuat do të qeverisi në tarmen me duar të pastra. Por organizatat e shërësi civile thonë se partit politike kanë përshirë në listat e kandidatve persona që kanë probleme me ligjen. Si pas institutit të Kosovës për drejtsi, 26 kandidat për deputet kanë akta kuza ose tashme janë të denuar për vepra të ndryshme kryesisht për korupcion. Artën dhe mhacaj nga organizata këndoj korupcion që ho, tha për zërën Amerikës, se dhe kësaj radhe për deputet po konkuroj një numër i madhe njerëzve që pëndiqen në procedurat të ndryshme penale për lëndë të korupcionit. Po, një pjesë e tyre dhe më dhe njanë politikisht të fort dhe mbrapa tyre që ndrojnë një numër i madhe i votuzve, kështu që nëse partit politike rezikuen me i largu këta njerëz nga lista, atë herësht një rezik për partit politike që mundet me hub një numër të saktu me të vota, dhe kështu që për këtë që lem nuk po i hekin nga lista për shkak të autoritetet dhe për shkak të pushtetit madhë që ata e kanë të këvotuzë. Partit politike po e përvjojnë si një nga detyrat kërësore së ndimin e ligjit, po sa që resht luftën kunder korupcionit dhe krimit organizuar. Por zotit e mhasa e thotë se partit politike nuk e luftojnë korupcionin. Për me luftu korupcionin është prokuria dhe gjykota dhe një kësisht edhe policia. Aja që ka dutë partit politike me bua është vetë e mas me u përzi në sistemin e drejtsis edhe me lo sistemin e drejtsis me vepru në luftën kunder korupcionit. Po për shkak që e dim që problemi kryesor edhe për qëtarve konsiderua që është lufta kunder korupcionit, adhe partit politike për kapin pikë është ketë qështje që qëllimi kryesor është pra me mobilizu vëtus edhe me marrë sa ma shumë votë. Kosova ka hyrë në një proces gjëdhor me shumë sfida të trashiguara me të cilat të të përbalë dhe qeveriari për shirë sondimin e ligjit dhe negociatat për normalizimin e mardhanjive me Sërbin. Për zërin a Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në nëruar të lëshikues ju kujtoj se në vazhdim do të flasim i deklaratat sot ambasadorit bëshkimit e Europianë në Tiran, Luigi Soreka, si dhe reagimet e partive politike. Ambasadorja e reja Amerikane në organizantën e kombeve të bëshkuara, filoj dhe tyrën të enden, Kelly Knight Craft, nuk do të ketë shumë ko për të ambientuar, pasi ajo arin pak më shumë se një avë për para mbledhjes vjetore të udhejzve botronë në asamblene përgjithshme të okëbës. 
Ambasadria Kerapia dorëzoj letat kredenciale sekretarit të përgjyshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe më pas shkoj në këshillin e sigurimit. Ajo u prit në ngrotësisht nga kolegët e sajtë të rinjë dhe më pas votoj duke mbështetur tre rezoluta. Më vonë ajo u tha gazetarve se nuk është vetëm e dërguara e presidentit Trump në OKB, por edhe një zë për angazhimin e Amerikës për lirinit, demokracin dhe të drejtat e njeriut. Në një botë përshir nga kriza humanitare, sfitat geopolitike u të heqja fort amerikane është absolutisht kritike dhe unë synoj të asiguroja të. Unë do të mbroj vlerat dhe interesat e Amerikës, do të qëndroj pranë miqve dhe alatëve tanë, do të mbështes të varfrit dhe të pambrojturit, dhe kur nuk të të ngurroj të punoj me ata që vërtet dëshirojnë të qojnë për para kauzën e dignitetit njërzor. Kraft ish biznismenen nga Kentucky dhe Buri Sai Joe, ekzekutiv miljarder i industrisë të qëmyrit, janë të minë njohur në qarqet të republikane si donator të mëdhenjë. Ata kontribua një milion dolar në garen presidencialet të presidentit Trump në vitin 2016. Presidentit Trump e emroj atë në postin e ambasadorës amerikane në Kanada dy vjetë më parë. Mandati i saj u dominuan nga negociatat për arritje në marveshje së re trektare Shëba, Kanada, Meksik. Ambasadoria Kraft u konfirmua në posin e saj në OKB më 31 korik me një shumis të thjesht në Senatin Amerikan, ku disa demokrat u ankuan se jo nuk ishte përvoj të mjaftuashme në politike në jashtme. Zonja ambasadore, me lejonit e emi sinqert, kam rezervat të thela në lidhje me mungesën e kualifikimeve tuaja për një rol kaq kompleks dhe sfiduës. Historikisht, ambasadorët e shteteve të bashkura në OKB kanë siel përvoj të rëndësishme ekzekutive ose përvoj të drejt për drejt punen në politike në jashtme. Mungesat e sajtë të mëdhan nga ambasada në Kanada më shumë se gjysma e 608 ditëve në punë, gjithashtu ishin të në shqyrtimi. Zonja Kraft ka pak më shumë se një javë ko para se u dhe hecit botëror përfshirë shefin e saj të arri në asamblene përgjishme të OKB-s. Analisi i qështjeve të OKB-s, Richard Gowen, thotë se ambasadoria Kraft do të luaj vetëm një rol në prapasken gjatë mbledhjes vjetore të asamblese përgjishme të OKB-s. Detyra saj është të siguroj që lutimi i presidentit në New York të shkoj mirë, a ju nuk du të bëj vetë diplomaci thelpsore, mendoj se zonja Kraft do të jetë në gjenjë të ketë një ndikim personal në New York pas mbarimi të punimive të asamblese përgjishme të OKB-s dhe mund të shpenzoj pak më shumë kohë në ndërtimin e mardhënjeve me antarat e tjerë të këshillit të sigurimi të OKB-s dhe fuqit e rëndësishme të përfaqësuara në OKB. Një nga temat e mëdha në takimin e këti viti do të jetë ndryshimi i klimës, Familia Zonjës Kraft ka lidhe me industrinë e qëmyrit dhe ajo dikur i tha një intervistuës i kanades se ajo u beson të dyja grupeve në debatin për klimen. Ambasadorja Kraft se vënson ish ambasadorën Nikki Haley, e cila u largua nga posti në të muaj më parë. Nikki Haley kishte statusin e antarës e kabinetit që Zonja Kraft nuk të taket dhe kultivo një profil të lartë politikë. Analisit thonë se Zonja Kraft ka të nxarë të ketë një rol më të kufizuar në përcaktimin e objektivave të politikës e jashtme. Materialin në vazhdim në njemi nivelin e shpenzimeve ushtarake në nivel botëror që pësulmeve terroriste në Amerikë në vitin 2001, si pas të dhënave nga Instituti Kërkimor Stokolmit, për pashë në dërkomtare që ndjek tisa statistika që nga vitin 1988-18 vjetë më pas, shpenzimet ushtarake në shkallë botërore kanë arritur nivele rekord. Shpenzimet ushtarake kanë arritur nivele të reja rekord, vetëm në 2018-ën janë shpenzuar 1.8 trilion dolarë. Kjo duhet parë si një sinjal para lejmrues, jo me do e mos si diçka që nga qonë në luft, por si diçka që ka nevoj për të ndjekur me vëmëndje. Shpenzimet u shtarake ranë në 1988, krasuar me periudën e luftës e fëtohë. Kjo ndryshoj me sulmet e një mdjet shtatori 2001. Lufta kundër terrorizmit në Afganistan e Irak, nëziti shpenzime maramen se u shtarake nga shtetet e bashkuara dhe aleatët e tyre, deri kur administrata Obama filloj të zbaton të shkurtime në bugjetin u shtarak. Tani shpenzimet për rriten për sëri, falë veprimeve të Rusis dhe Kinës. Kemi dy fuqi që duan të ndryshojnë status quon, të ndryshojnë pozitën e tyre në skenën globale. Ne nuk e duam e një gjithë të tjilë, jo vetëm për hirë të interesave amerikane, por edhe për interes të partnerve dhe aleatve tanë. Shtetet e bashkuara përfajsojnë më shumë se një të trejton e shpenzimeve globale u shtarake. Ato o zotrojnë një mdhjet aroplan bajtse, një arsenal të fuqishëm bërthamor, avion reaktiv luftarak dhe rreth 2.1 milion trupa. Ekspertët pohojnë se Amerika mbetet forca dominuese u shtarake në bot. Mendoj se nga njëherë eksiston tendenca për t'i trajtuar Rusin dhe Kinën si gjigande, por nuk janë të tila. Këto dy vende kanë dopsi reale që ne mund t'i shfryzojmë në konflikt, 
por në disa fusha janë më të avancuar se ne. Aktualisht kina renditet e dyta në bot për shpenzime ushtarake, të cilat kanë shkuar nga 2% bugjetit në 1990 në 14% aktualisht. Aleatët dhe partnerët tanë që i ndjekin këto zhvillime nuk ushtjejnë iluzione se kina është mobilizuar në gjdo drejtim për të modernizuar ushtrin në mënyrë që të na imponoj veprime që u interesojnë apo për të na mundur në një konflikt të ardhshëm. Kina ka ndërtuar dy aroplan bajt se gjatë dekadës fundit dhe po ndërton një të tretë. Ajo ka avion të avancuar reaktiv dhe ushtria saj ka tanim bi 2.5 milion forca. Kina po investon gjithashtu në teknologjit reja për fshirë arm supersonike që kalojnë 4 herë shpejtësin e zërit. Këto veprime shien si kërcnim nga fqint e saj dhe fqint pas taj po reagojnë dhe këtyre veprimeve. Për shembul, India i ka rritur shpenzimet ushtarake duke arritur në mbi 11 miliard dolar brenda 3 vjetësh dhe duke u rënditur e 4 ta në bot, me gjithsej që nga viti 2018 Rusia nuk është më ndër 5 vendet me shpenzimet më të larta, ajo vazhdo në tjetë ndër shqetsimet kryesore të NATO-s, pasi i pushtoj një pjesë të Gjeorgjis në 2008-ën dhe aneksoj një pjesë të Ukrajinës në 2014-ën. 29 vendet e NATO-s shpenzuan 963 miliard dolar ose 53% të shpenzimeve globale ushtarake në 2018-ën. Ka gjasa që kjo shifër të rritet, ndërko që shtetet e bashkuara vazhdojnë të bëjnë presion a leatve, të shpenzojnë 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Nuk mund të mos u kërkojmë logarik të revendeve, nuk mund të thuash, këtë 2% shintim do të shpenzoj për teknologi ose për projekte infrastrukture, nuk luftohet brigada ruse me rrug, nevojiten kapacitete reale. Ndërko që vendet përgatiten për skenaret më të frikshme, fuqit botrore janë plotësisht të vedishme se gjdo konflikt që mund të plasë me styre do të ishte katastrofik. Ka kaluar një muaj nga shpërtimi vërthamor në detin e bardë në Rusi, e ndër gati asë një informacion nuk është bënë nga autoritetet rusa. Këtë javë bëhen 30 dit nga incidenti misterios vërthamor në veri të Rusis. Shpërthimi në platforme në provave bërthamore në Noska la 7 të vrarë. Banorët për rëth, sidomos ata në qytezën Severodvinsk, janë të pasigurt nëse shpërthimi shkaktoj nivellet e larta rezatimi radioaktiv. Por, autoritetet ruse kanë zgjedhur heshtjen. Tragedia që ndodhi në detin e bardhë, për fat të kesh u mori jetën ekspertëve tanë, kjo është një punë e fushës ushtarake, punë për qëndruar të zhvillimi armëve. Duhet të jemi të kujdeshëm në këtë fush, marë parasysh faktin se këto armë të reja po testohen nga partner të ndryshëm, duke përfshirë shtetet e bashkuara. Shkensari bërthamor Andrej Ozharovski thot se heshtja është në kundërshtim me ligjin në Rusi. Ligji thot se ndikimi negativ në ambient nuk mund të mbahat sekret. Ajo që shojmë është një situat me pak informacion, E dim se nga dita kur ndodhi katastrofa, nivelli rezatimit është rritur në Severodvinsk, që ndodhe 30 km largë vendit të shpërthimit. Të shqetsuar nga incidentit dhe nga mungesa informacionit, banorët nësë ngrumbullimin e jodit për të mbrojtur nga rezatimi. Edhe pse ende nuk dim shfar ndodhe, një gjë habit që me është ruajtja e sekretit dhe mohimi, që ishte se reagim urgent nga filimi. Shfar bëri kjo? Për hapi tha shëtheme, pra ndaj banorët në Severodvinsk, grumbullua një odë, sepse me nduan se ndodhe një Qernobili 2 apo diska e til. Edhe pas 30 vitesh, rusët i kanë të freskët a kujtimet e tragedisë e Qernobilit, Vëshguesit janë të shqetsuar se mësimet e nëzjera nga e rast që shkatroja atë rajon për dekada janë harruar. Kër nuk e dim nivelin e rezatimit, nuk dim shfar masa mbrojtës e të marim, nuk e dim nëse ushqimi është apo jo i sigurt, nuk e dim nëse përshqit dhe algat e detit mund të konsumohen, ndo shta duhet të njoftojmë banorët të mos shkojmë për kërpudha dhe manafera në pyje. Gazeta Gjermane dhe Shpigel raportoj se dy persona që u dërguan me ngut në spital pas shpërthimit vdishen nga një sëmundje që lidhej me reze radioaktive, pak pasi u pranuan për trajtim.
Raportet thonë se ekipi mjekësor nuk ishte marë paralajmrime për ndotje radioaktive. Detaje si këto vazhdojnë të rjedhe në publik, por as njëra nuk vjen nga buri me zyrtare. Në tiran në ambasadori bëshkimit e Europian, Luigi Soreka, këto i partit politike të nisin dialogun për tema të rëndësishme të vëndit. A i tha se një tem konkret e dialogun mund ishte reforma në drejtësi. Por opozita komentoj për zërin e Amerikës e qeveria është e pa përgjeshme dhe zhvillon vetëm dialog të pasin qertë për interesat të ditës. Përftesën e bëshkimit e Europian reagoj edhe një përfajsu e si partit socialiste. Korespondent të unë i Liriana Goli një ofton nga tiranë. Dretusi delegacionit të bashkimit evropian në Shqipëri, ambasadori Luigi Soreka, tha sot se kontaktet me sjeveriz dhe aktorve të tjerë politik në Tiran duhet të vazhdojnë në pes javët në vijim për pare takimit të Brukselit. Shqipëria dhe bashkimi evropian në shkruan sot një marveshje IPA për një shumë prej 94 milion euro që i akordohen Shqipëris për fushat të rëndësishme si lufta kundur korupcionit, krimit organizuar, dhe reforma në drejtësi. Kjo të regonë edhe njërë, tha ambasadori Soreka, në ceremonin e rastit, angazhimin e bashkimit evropian me Shqiprim, duke dhe në fondet të rëndësishme që Shqipëria të vazhdoj reformat e saj. Bashkimi evropian, tha ambasadori Soreka, u ka kërkuar shumë shpesh partive politike shqiptare të përfshie në dialog dhe të marim pjesë në dialog, i cili duhet njës nga diçka specifike dhe ndoshta kjo gjë specifike su gjeroja i mund të jetë reforma zgjedhore. Reforma zgjëdhore e si pas ti është e rëndësishme dhe nevojshme për vendin, pasi do të sildë e një gjëtë rëndësishme dhe për qytetarët e Shqipëris, sepse do të plitej për zgjëdhjen e përfajsues vetë tyre. Kjo do të bëjë në mënyrë të drejt dhe në përputhje me gjitha standartet ndërkomtare. Qelja negociatave, tha ambasadori bashkimit evropian, do të ndimonte edhe sa i përket dialogut. Mbi 90% e qytetarëve shqiptarë dëshirojnë që Shqipëria të bëjtë shtetantari bashkimit evropian dhe këta 90% dhe poblet shqiptar i përkasin dhe gjithë spektrit politik të shëgjerisë shqiptare dhe edhe gjithë politikanët vendas duhet të përfshie në këtë dialog, tha Zoti Soreka. Dërkaj, sekretari përgjithshëm i partiz demokratike të opozitës, Gazmen Bardi, tha për zërin Amerikës pas komendave të ambasadorit të BES se e thirja për dialog nga partnerët është e kuptushme, e përsëritur dhe shpre e shqecimit të tyre bi situatën në vend. Për partinë demokratike, tha Zoti Bardi, ka qënë dhe mbetet i praparnushëm një dialog i pasin qertë që zgjithë situatën momentale, por që nuk ka në fokus interesin afatjatë qytetarve dhe vendosmërin e tyre për zbatimin në Shqipëri të standarteve euroatlantike të nevojshme. Deri më tani, kundështarët tanë politikë dhe kryeministre Edirama, tha profesus i opozitës, kanë shpreu munges për gjeshmërie për të kuptuar situatën që kanë kryuar në vend dhe shkajqet reale të krizës politike që janë keqeverisja dhe bashkëpunimi i politikës me krimin në zgjedhje, të cilat kanë cënua shtyllën themelore të demokracis, zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, tha Zoti Bardi. Si pas ti, dialogu i sinqert mund të njësë vetëm atërë, ku shkajqet e krizës të evidentojnë qartë dhe e qeveria të pranoj përgjësin për situatën që ka kryuar në vend. Problemet në Shqipëri dhe kriza e thellë institucionale, politike dhe kushtetuese nuk zgjidhen me reformës zjedhore, edhe pse kjo e fundit është e nevojshme dhe duhet të realizohet, ta sekretari për gjithshëm i partiz demokratike të opozitës Gazmen Bardi. Nga në tjetër, partia socialiste ka shpreu shpesh bullnetin e saj për dialog me opozitën edhe pasi ajo u largua nga muaj shkurt nga parlamenti duke djegur mandatet e deputetve të saj. Kryetari grupit parlamentar të parti socialiste Taulan Bala thot për zërin Amerikës se shumica dhe socialiste dëshiron të komunikoj me opozitën një ashtë parlamentare dhe dora për dialog mbetet për ere shtërirë drecaj. Shembuli më i mirë si pas ti është fakti se në Komisionin Parlamentar të Reformës i është të një karike boshe dhe partiz demokratike për të ushtruar të drejten e saj për të bërë propozime. A i kujtoj se vitin e arqëm Shqipria merë presidence në organizatës për sigurit dhe bashkëpunim në Evropë, dhe reforma zjedhore dhe ajo gjysore janë dëtyrime për të. Me gjithë ftesa dhe deklaratat e vazhdueshme, shenjat për dialog me sforcave politike shqiptare endë nuk shien dhe opozita ndërkaj që ka paralajmuruar një rifilim të protestave në kërkim të zjedhve të parakoshme dhe një qeveri transitore. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Ndryshen nga disa silet veçanta në panajiret e modus në New York, panajiret e makinave koncept janë për të fërmëzuar si plonarët e makinave, ashtu edhe produësit e tyre. Makina e parë koncept, Buick White Job, 
u kryuar në vitin 1938 nga Harley Earl, vizaj njës i makinave të kompanis General Motors. Ishte makina par që e thënirët i kishtë të ndërtura brenda para kolpit dhe jo të venaveqas mbi të, pashtu pati një veqëri rejnsore, dritar elektrike. Ishte makina pare dizajnuar me një qëllin të vetëm, por të të reguar se qëfar do të cilë të ardhnja, por të parë këtë elemente të ndryshme dhe por të tërheqë njërzit. Biu i kua e gjopë ishte makina pare i kryuar nga dizajnuasit dhe jo vetëm nga ingjenjerët, synimi ishte bashkimi efikasitetit me stilin. Ta një imbi të dhe gjithë me dhonë, kryuset dhe makinës elektrike e sportive, Lovës e Vaja, po përpichen për kombinimin e përsosur me sformës dhe funksionit. Brenda të vesekondash, kjo makin mund të arri shpecin nga 0 në 100 km në orë, me një shpeci maksimali për 320 km në orë. Për të patur këtë rëndiment, makina është led dhe aerodinamike. Për nërtimin e kësaj makine jemi frunzuar nga makinat e garave sportive dhe si ato menagjojnë në rjedhin e arit për mes makina si dhe mbi si përfaqet e jashme. Kompania Lotus thotë se do të përdoj vetëm 130 makinat të tila, në pënajer u shfaqin dhe disa motocikleta. Motocikleta elektrike, Zeus Radial V8 nga kompania Curtis Motorcycles, mund të përshkruaj 200 km në qytet dhe 100 autostrat me një karikim. Jetojmë në një bot ku jemi të bombarduar nga informacionet, nda eksperienca që ofrojnë motocikleta tona, është largimi nga jo dhe ofrimi e nevojave që ka klienti. Automijetet konceptuale prashikojnë të ardhen, nërsa për shumë ingjinjer, nuk ka sfit më të madhe se sa krimi makinës të ardhenës. Klinika dhe shëndetit publik në qytetet si Rio de Janeiro një oftojnë për shtimin e rasteve të biruseve të mbardura nga moshkonjet. Mushkonja barë se të gripit të verë dhe janë shumë të rezikshme. Një pitskim për e tyre mund të shkaktoj së mundje kërcën nuese për jetën si epidemia zika mes të tjerash. Mushkonjat kanë shumë nëra për të fshehur dhe shumë muar. Nëse nuk neutralizohen vatrat kryesore në ekosisteme, mushkonjat do të vazhdojnë të egzistojnë. Klinikat e shëndetit në Rio de Janeiro thonë se dyshojnë në më shumë se një milion raste me ethe tropikale me afro 388 vdekje vetëm në gjysmën e parë të vitit 2019. Një shtim ky me 163% nga një vit më parë. Ivo Carlos është profesor i stomatologjis në Universitetin e Brazilit. Kër i kështë e fëmijët e vejgjë, la i filloj të kërkon të mënyra për të blokuar më shkonjën a edes që të arrinë të të kata. Kë grafik të regon djeshmërin e dritës të ekspecjet femra që janë barëtse të viruseve të më shkonjave. Profesori gjeti një studim në revistën mjekësore për ndjeshmërin e më shkonjave ndaj dritës. A i planifikoj të ndërton të një kurt, por kishtë nevoj për ndim dhe furnizime me më shkonja, duke u drejtuar kështu të Departamenti Kimis në Universitet. A i filloj të bashpunoj me profesoren Monika Ferreira Moreira, që studion të shumimin e mushkonjave dhe efektet e substancave të ndryshme në biologjin e tyre. Realizuan tre eksperimente me intensitetet të ndryshme dritë dhe njyrash. Rezultatet ishin të dukshme. Kurset me dritë jeshile kapën më shumë mushkonja. Viruset e mushkonja dhe mund të shkaktojnë dhimbje koke apo të muskujve, ejntje dhe skushet e lëkurës. Ato përbën rezik të mafë për të sapo lindurit dhe të moshuarit. Unë nuk u infektova dhe asë baba im, për nëna dhe vajza ime u prekën nga virusi si dhe shumë fqinjë. Unë nuk u preka dhe mendoj se kurti mushkonjave ishte efektivë. Grupi u lumtuesve mori miratimin për një patent botrore dhe aktualisht po punon me industrin lokale për prodhimin e kurzit. Ndërsa mushkonja a e des është një insekt tropikal, klimat më të ngrota në nënkuptojnë se së shpejti kjo mushkonj mund përhapet edhe në zonat të tjera që më përpara kanë qënë të pa rritshme. Ishte kjo edicioni për sonte, natë në mirë.